సుప్రీం గారి అడ్వెంచర్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్లో మనం పద్నాలుగవ చాప్టర్కి వచ్చాం ఇప్పుడు ఇది ది సీక్రెట్ అంటే మనం మనం చెప్పుకున్నాం శ్రీ అరవిందులు ఈ రహస్యాన్ని ఎలా కనిపెట్టారు అని అసిమానసం అనేటువంటి ఒక విషయం ఉంది ఈ అనే ఒక విషయాన్ని ఆయన ఎలా కనిపెట్టారు అన్నది మనకి ఈ చాప్టర్లో ముఖ్యంగా వివరణ జరుగుతుంది రెండు పేజీలు మనం గ్రహించు చదువుకోవచ్చు వీ కెన్ అటెంప్ట్ టు టెల్ దిస్ సీక్రెట్ బట్ కీపింగ్ ఇన్ మైండ్ దెన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈజ్ స్టిల్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అంటే శ్రీ అరవిందులు అలీపూర్ నుంచి జైల్లో నుంచి వచ్చి ఆయన అక్కడ ఉన్నప్పుడు చంద్రనగర్ వెళ్ళమని ఎప్పుడైతే అంతర్వాణి చెప్పిందో ఆ చంద్రనగర్ వెళ్ళినప్పుడు నైన్టీన్ టెన్లో ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఆయనకి లోపల ఈ సీక్రెట్ విదితమైందో ఈ రహస్యాన్ని ఆయన గ్రహించారో అంటే అతిమానస శక్తుల యొక్క ప్రభావాలన్నీ కూడా ఆయన వీక్షించారు వీక్షించి తర్వాత నలభై ఏళ్ళు తర్వాత జీవితం అంతా కూడా అది పూర్తిగా దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి ఆయన ఖర్చు పెట్టారు ఆయన జీవితాన్ని తర్వాత పాండిచర్యలో అయితే శ్రీ అరవిందుల వ్యక్తిత్వం ఏమిటి ఇక్కడ మూర్తిత్వం ఏమిటి ఆయన చంద్రనగర్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకు ఎవరైతే ఆతిథ్యం ఇచ్చారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అన్నది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ ఇగో అన్న సెన్స్ అనేది ఆయన ఇందులో అసలు లేదు అప్పటికే ఆయన ఎలా ఉండేవారు అని ఆ ఎవరైతే ఆ గృహస్తున్నారో ఆయన చెప్పిన విషయాలు ఇక్కడ సత్ప్రేమ్ రాశారు మనం చదువుకోవడం కూడా మంచిది శ్రీ అరవిందో నెవ్వర్ టోల్డ్ అస్ ది సర్కమస్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఇస్ డిస్కవరీ ఇలా అంటప్పుడు చేశాను నేను ఇలా అంటప్పుడు చేశాను ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ డిస్కవరీ అయిందని ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేట హీ వాజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీలీ సైలెంట్ అబౌట్ హిమ్ సెల్ఫ్ అసలు శ్రీ అరవిందుల తత్వంలో ఒకటి ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన గురించి ఎక్కువ మాట్లాడలేదు శిష్యులకు రాసిన ఉత్తరాల్లో తప్ప ఇది నేను ఆవిష్కరించేశాను ఈ అనుభవం నాకు వచ్చింది అన్నది ఆయన ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడలేదు నాట్ అవుట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ బట్ సింప్లీ బికాస్ అంటే ఏదో చెప్పకూడదని కాదు బట్ సింప్లీ బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అహం భావన అసలు ఆయనలో లేదు లేకపోతే ఆయన చెప్పలేదు కూడా అంటే వా నేను అని ఏమి చెప్పలేదు ఎవరికైనా శిష్యులకు ఎప్పుడైనా రాశారేమో తప్ప నేను అన్న ఈ విషయాన్ని ఆయన నేను ఇది సాధించాను లేకపోతే నేను ఇది ఆవిష్కరించాను నా వల్ల ఇది జరిగింది అన్న నా అన్న మాట ఆయనకు ఎప్పుడు రాలేదు ఎందుకంటే ఐ డిడ్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఫర్ హిమ్ ఇక్కడ శ్రీ అరవిందులు మన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటే ఈ అహం అన్నది ఆయనలో అసలు లేనే లేదు ఆయన కేవలం ఒక పనిముట్టుగానే అలా తయారైపోయి దైవ పనిముట్టుగానే ఎప్పటి నుంచో మారిపోయి ఉన్నారు ఆయన హీజ్ హోస్ట్ అట్ చంద్రనగర్ రిపోర్ట్స్ విత్ నెయిమ్ సర్ప్రైజ్ అక్కడ ఆయనకు ఎవరైతే ఆతిథ్యం ఇచ్చారో ఆయన అంటున్నారట వన్ ఫెల్ట్ వెన్ హీ స్పోక్ యాజ్ ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ వర్ స్పీకింగ్ త్రూ హిమ్ ఐ ప్లేస్డ్ ఏ ప్లేట్ ఆఫ్ ఫుడ్ బిఫోర్ హిమ్ హీ సింప్లీ గేజ్ రేట్ ఇట్ then ate a little just mechanically he appeared to be absorbed even when he was eating he used to meditate with open eyes anjata ayyanna appadike ayaniki ledu oka oka eppudu kuda oka dhyana sthitilo unde varu kabatti akade em undi em pettaru em vitu vishayam ane teliyadu eppudu nirantara adhyayano ayana kallu terichukuni kuda dhyanam e chestu unde varu ఆయన ఒకవేళ ఏదైనా మాట్లాడితే కూడా అది ఆయనలోంచి రాకుండా ఎవరి నుంచో వస్తున్నట్టు ఇది చాలాసార్లు అరవిందుల విషయంలో చెప్తూ ఉంటారు ఆయన చెప్పేది అంతా కూడా ఎవరో వచ్చి ఆయన ద్వారా మాట్లాడుతున్నారా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనేసి వన్ ఫెల్ట్ వెన్ హీ స్పోక్ యాజ్ ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ వర్ స్పోక్ స్పీకింగ్ అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ హీ అపియర్ టు బి అబ్జార్బ్ డేవిడ్ వెన్ హీ వాజ్ ఈటింగ్ యూజ్ టు మెడిటేట్ విత్ ఓపెన్ ఐస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లాంగ్ ఆఫ్టర్ త్రూ హిస్ వర్క్స్ ఆర్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ కాన్వర్సేషన్ దట్ వీ కెన్ రీక్యాప్చర్ ది థ్రెడ్ ఆఫ్ హిజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ అనుభవం అసలు ఆయన ఎక్కడ చెప్పలేదు మాటల్లో ఏమీ చేయలేదు తర్వాత ఎప్పుడో ఉత్తరాల్లో శిష్యులకి రాయడం వల్ల ఈ అతిమానస క్లూ ఆయనకి దొరికినట్టుగా మనకు తెలిసింది అంతదాకా మామూలుగా ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేదు అలీపూర్ హీ వాజ్ ఐ వాజ్ మెంటల్లీ సబ్జెక్ట్ టు ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ టార్చర్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఇక్కడ శ్రీ అరవిందులు మాట్లేవు ఐ హ్యాడ్ టు లుక్ అప్ ఆన్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ట్స్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఇది ఏమిటి అని ఒక చోట ఆయన అలీపూర్ జైల్లో ఉన్నప్పుడే చెప్పారు నేను అనేక అదో కోపాల్లోని విషయాలని చూశాను బాధల్ని చూశాను అంటే ఇక్కడ చూడడం ఉంటే అనుభవించడమే అని చెప్పి ఇక్కడ సత్ప్రేమ్ రాసిన ఆయన అన్నీ కూడా దృశ్యమే కదా ఆయనకి ఆ విజన్ అంతా అలా ఆ అనుభవం కూడా అయింది ఆయనకి ఏమిటిది ఇక్కడే శ్రీ అరవిందులు చెప్పిన ఈ యోగం యొక్క కీలకం ఈయన ఎసెంట్ ఎంత ఉందో అంత డిసెంట్ కిందకి అవరోహణ చేయడం వల్ల అదో శ్రీ కూపాలని కూడా చూడడం అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే అంత ఎత్తులకు వెళ్ళినప్పుడే
అయితే నిర్వాణ స్థాయికి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వాళ్ళు వేరే దారిలోంచి వెళ్ళిపోతారు తప్ప మామూలుగా ఈ స్థాయిలో ప్రతి చోట ఒకటి చూసి కిందకు వచ్చిన వాళ్ళు ఆ కింద దాన్ని కూడా గెలుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి ఆ పై కాంతి అప్పటిదాకా ఇది ఒక అధోకూపం ఇది అంధకారం లేకపోతే ఇక్కడ మహాకుళ్ళు ఉంది ఇక్కడ అధోచేతన యొక్క రకరకాల స్పర్శలు మృగ స్పర్శలన్నీ ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాడు కానీ ఆ కాంతి తెలిసాక ఆ కాంతి ప్రకాశం ఈ కింద వేసి దాన్ని పరివర్తన చేయడం అనేది శ్రీ అరవిందుల యోగంలో ఎసెంట్ అండ్ డిసెంట్ విషయంగా చెప్పారు ఇక్కడే శ్రీ అరవిందులు ఈ అనుభవాన్ని చెప్తూ ఇక్కడ ఈయన ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇన్ దోస్ వర్డ్స్ సీయింగ్ ఈ సినానిమస్ విత్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ అక్కడ ఆయన ఏది చూశారో అది ఆయన అనుభవించారే ద శ్రీ అరవిందు వాజ్ అసెండింగ్ టువర్డ్స్ ది ఓవర్ మైండ్ అది అధిమానసాన్ని ఆయన ప్రే ప్రకా అధిమానస దానికి స్థాయికి ఆయన రీచ్ అయినప్పుడే హిస్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ సైమంటేనియస్లీ డిసెండింగ్ ఇన్ టు వాట్ ఈస్ కన్వెన్షనల్లీ కాల్డ్ హెల్ మనం ఏది నరకం అని మామూలుగా చెప్తూ ఉంటాం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఆ నరకాల స్థితుల్ని కూడా చూశారంటే అది మానస స్థాయి వరకు ఎప్పుడైతే మహాప్రకాశంలో ఒక ఆయన ఆరోహణ చేశారో అవరోహణ కూడా చేసి తీరాలి కిందకు వచ్చి ఆ అధోకూపాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ వదలడానికి లేదు తర్వాత ఈ యోగంలో ఆయన చెప్పిన కీలకం ఏంటంటే పరివర్తన చేయాలి తప్ప దాన్ని ఎలా చూసి ప్రతీదీ చూడాలి ఇక్కడ ప్రతీదీ అంటే మన మనస్సు మన అంతరాత్మ నుంచి ప్రతీదీ కూడా తెలుసుకుంటూనే ఉండలేదు కళ్ళు మూసుకునేది కాదు అనుకుందుకు లేదు అంచేత ఇక్కడ మానవ జీవితంలో ఉన్నటువంటి వైవిధ్యాలు ఈ కి నిమ్న ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి బాధలు దుఃఖాలు కష్టాలు లేకపోతే మనకి నచ్చని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి అవన్నీ కూడా చూశారు అని ఇక్కడ మనకి సీకర్ ఈ సాధకుడు అనేవాడు ఈ విషయం ఏమిటో ఇక్కడ మనకు వివరిస్తున్నారు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది సీకర్స్ ఫస్ట్ డిస్కవరీస్ అయితే ఈ యోగంలో సాధక సాధన చేస్తున్న వాళ్ళకి ఇదేమిటి విత్ వేరియింగ్ డిగ్రీస్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎ యోగా ఫర్ ది వీక్ సేస్ మదర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో అందుకే ఇట మదర్ చెప్పింది ఈ యోగం బలహీనలకు కాదు అని మనం కూడా చాలాసార్లు చదివాం ఎందుకు బలహీనలకు కాదంటే ఇదే దీనివల్లే ఎప్పుడైతే ఒక మెట్టు ఎక్కామో ఆ మెట్టు కిందలో ఉండేటటువంటి అధోచేతన యొక్క విశేషాలను కూడా మనం చూస్తాం చూసినప్పుడు కలత చెందుతాం ఎందుకంటే మెట్టు ఎక్కాం కదా ఆ ప్రకాశం తెలిసింది అంతకు ముందు గుర్తించకపోవచ్చు సహజం అనుకోవచ్చు ఈ సహజం అనుకున్న మమ్మల్ని మన్ని బాధపెట్టడం మొదలెడతాయి ఇదేమిటి ఈ తత్వం ఇలా ఉంది అని ఆలో అనుకుని ఆ తత్వాన్ని మళ్ళీ ఆ కాంతితోటి నిర్మూలించుకోవడం ఈ ఒక ఈ యోగంలో ఒక విషయ విషయం మనం అను మనం పాటించాల్సింది సాధకులు అది చెప్తూ అండ్ ఇట్ ఈస్ సో ఫర్ ఇఫ్ ద ఫస్ట్ టాంజిబుల్ రిజల్ట్ ఆఫ్ శ్రీ అరవిందోస్ యోగా ఈస్ టు బ్రింగ్ అవుట్ న్యూ పొయిటిక్ అండ్ ఆర్టి ఆర్టిస్టిక్ ఫ్యాకల్టీస్ ది సెకండ్ పర్హాప్స్ ఈవెన్ ద ఇమీడియట్ కాన్సిక్వెన్స్ ఈస్ టు క్యాస్ట్ ఎ మెర్సిలెస్ లైట్ అండ్ ఆల్ ది అండర్ సైడ్స్ ఆఫ్ ది కాన్షియస్నెస్ అది ముందు మనం చూసాం అంతకుముందు ఈ చదివినప్పుడు ఈ ఓవర్ మైండ్ వల్ల వచ్చే ఇవి అవి ఏమిటి కవిత్వం వస్తుంది ఇక కళలు వస్తాయి ఎన్నో రకమైనటువంటి ప్రకాశవంతమైన విషయాలు మానవుడు చేయగలుగుతాడు అయితే అది మొదటి మెట్టు నెక్స్ట్ కాన్సిక్వెన్స్ దాన్ని ఫాలో అయ్యేది ఏమవుతుందంటే అంత కిందకి వచ్చి అధో కూపాల్లోని విషయాలన్నీ కూడా ప్రేర మనలో ప్రేరణగా బయటకు వస్తూ ఉంటాయి ఇస్ టు క్యాస్ట్ ఏ మెర్సిలేట్ లైట్ అక్కడ దయా దయ ఉండదు దానికి ఆ లైట్ వేసి చూపిస్తుంది నీకు ఇదిగో ఇది సుమ సత్యం ఈ సత్యం నీలో ఉంది చూసుకో చూసుకో అన్నట్టుగా అంటే ఆ పైకి ఎక్కనప్పుడు మనం దీన్ని కప్పేసి ఉంచుతాం అక్కడ అలా అర్థం చేసుకున్నాను నేను అంతే కదా ఆ సత్యాన్ని మనం ప్రకాశాన్ని చూడనప్పుడు చీకటి అందంగానే ఉంటుంది మనకి చీకటి అందకాలు అంటే మామూలుగా చెప్పుకుంది ఇంకా చీకటిలో ఉండడానికి ఇష్టపడతాం అంతే చూడండి ఒకసారి మనకి ఇష్టం లేని విషయాన్ని ఎవరైనా అది మంచి విషయమైనా కూడా చెప్తే మనకి నచ్చదు ఎందుకంటే బుద్ధులు సుఖంగా ఉంది జరిగిపోతుంది అందువల్ల సత్యమైనా మనం ఒకసారి పడిచి వని పెడతాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ కింద వచ్చి అని దయలేదు ఆ ప్రకాశానికి సత్యం చూపించడమే దానికి తెలుసు అక్కడ సత్యం అంధకారంలో ఉండేటువంటి వికృతమైన అవన్నీ కూడా విశేషాలన్నీ కూడా మనకు కనపడేలా చేస్తుంది ఫస్ట్ ది పర్సనల్ కాన్షియస్నెస్ దెన్ ది యూనివర్సల్ అని చేత ముందు మనం మన వ్యక్తిగత చైతన్యంలో మన తప్పులు మన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా మనకు చూపిస్తుంది తర్వాత విశ్వ చైతన్యంలో కూడా అవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయో అంటే మానవుడి యొక్క మృగతత్వాన్ని అధో చేతని మనకి చూపిస్తూ ఉంటే దివ్య తత్వానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇవి బయటికి ఈ ప్రకోపించి బయటకు వచ్చిన వన్నింటిలో ఉన్న సత్యం తెలుస్తూ ఉంటుంది మనకి ఆ కాంతి వేసి దీని తర్వాత పరివర్తన అనేది మనకి అరవింద యోగంలో చెప్పింది అవి అలా వదిలేయకుండా వాటిని చూసి చూడనట్టు నటించకుండా మనని మార్
కింద అధో చేతన విషయాలు చూస్తున్నాం పైనేమో మహా అధిమానస చైతన్యాలకు ఇంకా వెళ్ళే మందు అధిమానసం అని చూస్తున్నాం ఈ రెండింటికి ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్పారు దెన్ ది యూనివర్సల్ ఇక్కడ అయిపోయింది కదా దిస్ క్లోజ్ అండ్ స్ట్రేంజ్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద సూపర్ కాన్షియంట్ అండ్ ది సబ్ కాన్షియంట్ వాజ్ ప్రాబబ్లీ ది స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ శ్రీ అరవిందోస్ డిస్కవరీ ఆయన ఏం కనుక్కున్న వాటిల్లో ప్రథమ ఆరంభం ఏమిటంటే ఈ సూపర్ కాన్షియంట్కి సబ్ కాన్షియంట్కి ఉన్న కనెక్షన్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వస్తాం అంటే ఈ ఎసెంట్ ఈ డిసెంట్ మహా చైతన్య విస్తృతాల్లోకి ఎసెంట్ అయినప్పుడు ఈ అధో చైతన్యాల్లోకి మనం వచ్చిన వస్తాం వచ్చినప్పుడు అక్కడ చూస్తాం అసలు విశేషాలనే కూడా మనం తెలుసుకుంటే ఈ రెండూ లేనిదే ఈ యోగంలో ప్రారంభమే లేదు అని అక్కడ చెప్పి అయితే దీనికి ఈ అధో చైతన్య యొక్క విశేషం ఏమిటి అది ఏం చేస్తుంది మన ఇది ఇది ఎంత విస్తృతమైంది ఈ సబ్ కాన్షియంట్ అనేది ఈ అచేతనలో ఉన్నాయి మనకి లోపల ఉన్నటువంటి ఇదేమిటి ఇక్కడ ది డిగ్రీస్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియంట్ అనేది కూడా మనకి మానవ సైక మామూలు విశ్లేషణలో ఇప్పుడు సైకాలజీలో ఫ్రాయిడ్ వీళ్ళందరూ చెప్పింది కూడా అది ఎంత సందర్భంగా మరీ మొదలు మొదలు ఉపరితలం మీద చెప్పారో చెప్తూ లోతైన విషయాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అసలు మానవుడు ఎలా విశ్లేషించుకోవాలి వీటిలని అనేది కూడా ఇక్కడ శ్రీ అరవిందుల విశ్లేషణలో మనకు వస్తుంది అసలు ఈ సబ్ కాన్షియస్ ఏమిటో మోడర్న్ సైకాలజీలో చూద్దాం ది సబ్ కాన్షియస్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైకాలజీ ఇస్ ఓన్లీ ద ఔటర్ ఫ్రింజ్ ఆఫ్ ఎ వరల్డ్ ఆల్మోస్ట్ యాజ్ వాస్ట్ యాజ్ ద సూపర్ కాన్షియంట్ విత్ డిగ్రీస్ ఫోర్సెస్ బీయింగ్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ అది సూపర్ అతిమానస చైతన్యాలు ఎంత అతి చైతన్యం మనం చూసాం ఎంత విస్తృతమైందో ఈ అధో చేతనలో కూడా అనేక జీవులతో ఇక్కడ దానికి అనేక రకమైనటువంటి విస్తృ విషయాలు ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి బోళ్ళు మనకు చెప్పలేనటువంటి వీళ్ళతో ఉన్న సరిహద్దు మాత్రమే ఎందుకంటే చాలా ఉంది ఇది కూడా ఆ ఫ్రాయిడ్ వాళ్ళు మోడర్న్ సైకాలజీ చెప్పింది వరకు చేస్తే ఒక ఒక బిట్టు లోపలికి వెళ్ళి చెప్పారు అంతే వాళ్ళు అంతర్గతంగా వాళ్ళు కూడా విప్పి చూపించలేకపోయారు ఈ అధో చైతన్య యొక్క ఎల్లల్లేనిది అది కూడా చాలా ఉంది అది కూడా దాని సత్యం ఏమిటోను ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్ జస్ట్ యాజ్ ది సూపర్ కాన్షియంట్ ఈజ్ అవర్ ఎవల్యూషనరీ ఫ్యూచ్ ఫ్యూచర్ ది సబ్ కాన్షియంట్ ఈజ్ అవర్ ఇమ్మీడియట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డిస్టెంట్ ఎవల్యూషనరీ ఫాస్ట్ అది ఇప్పుడు మనకి శ్రీరవిందులను ఎందుకు మనం ఇలాగా ఒక లైన్ తర్వాత ఒక లైన్ అధ్యయనం చేసి చదువుకోవాలి అంటే ఈ విషయాలు ఒకసారి మనలో వాటి యొక్క విధానం అర్థమైనప్పుడు వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ తార్కికమైనటువంటి విషయం కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది ఎంత లాజికల్గా అవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి ఉన్నాయి లే అన్న విషయం మనం తెలుసుకుందుకు మనకి మనస్సు అనేది ఇచ్చినప్పుడు అసలు ఈ సూపర్ కాన్షియంట్ ఏమిటి అధో చైతన్యం ఏమిటి అది మన ఫ్యూచర్ అంటే మన భవిష్యత్తు ఆ మహా ఎల్లల్లో లేని చైతన్యంలో ఉంటే ఇప్పటిదాకా ఎంత వచ్చాం మనం ఈ వల్ ఈ పృథ్వీ పరిణామంలో ఇన్ని యుగాలు ఇంతలో కూడా ఈ అధో చేతన కూడా అంత విస్తృతంగానూ ఉంది విస్తృతంగా ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఎంత వెలుగుందో ఇక్కడ కూడా అంత మిక్స్డ్ ప్రాబ్లం చీకటి అంధకారం కొంత వెలుగు అనేక రకమైనటువంటి దుష్ట శక్తులు అనేక జీవులు అనేక రకమైనటువంటి పరిపూర్ణం కానీ వ్యక్తిత్వాలు అనేకమైనటువంటివి ఉన్నాయి ఎందుకంటే సృష్టి మొదలు కార్యం నుంచి జరిగి వస్తున్నటువంటి అనేక సప్రెస్ అవనం ఇంకాను ఇంకా మానవ వృత్తిలో ప్రవృత్తిలో అంటే ఈ మొత్తం యొక్క ప్రకృతిలోనే ఇంకా ఉన్నవన్నీ కూడా వాటిని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి అంటూ అది మన ఎవల్యూషనరీ పాస్ట్ కాబట్టి ఆ ఎవల్యూషనరీ ప్రాడక్ట్స్ ఏం చేస్తుంది ఫాస్ట్ ఏం చేస్తుంది మనని విత్ ఆల్ ది ఇంప్రింట్స్ ఆఫ్ అవర్ ప్రజెంట్ లైఫ్ అండ్ దోస్ ఆఫ్ అవర్ పాస్ట్ లైఫ్స్ ఇక్కడ వ్యక్తిగతంగా మానవుడి మీద ఎలా ప్రభావం చూపిస్తుంది సబ్కాన్షియంట్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఏమేమి ముద్రలు మన గత జీవనంలో వేసిందో గత జన్మంలోకి వచ్చాయో అవి కూడా అధో చేతనవి కొన్ని మనకి తప్పనిసరిగా భరించాల్సి వస్తుంది అది ఆల్ ది రెసిడ్యూస్ అండ్ ఫోర్సెస్ దట్ హ్యావ్ ప్రిసైడెడ్ ఓవర్ ద ఓవర్ అవర్ ఎసెంట్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్ టు యానిమల్ అండ్ ఫ్రమ్ యానిమల్ టు మ్యాన్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్గ్రేవ్డ్ దేర్ దే ఆల్సో లివ్ ఆన్ అండ్ బాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ అస్ అక్కడ మనిషి నుంచి మృగానికి మృగం నుంచి మనిషికి ఇలా వచ్చింది అంతా కూడా అక్కడ లిఖించే చిత్రాల్లో ఉంది అది పోదు అంత గమ్మున చెరగదు ఆ రకమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా అంటే మనం ఒక యానిమల్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వచ్చాం వచ్చినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి అనేక రకమైన వాళ్ళ ఉద్వేగతలు వాళ్ళ సంవేదనలు ఇన్స్టింక్ట్స్ ఎన్నో ఉంటాయి కదా బా ఎమోషనల్ ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి జన్మల్లోంచి ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మ్యాటర్లో ఇఫ్ వీ ఆర్ మోర్ డివైన్ దాన్ వీ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ది సూపర్ కాన్షియస్ ఫ్యూచర్ దట్ పుల్సెస్ వీ ఆర్ ఆల్సో
అతి మానస అయినటువంటి ఆ మహా క్రాంతులన్నీ మనవే అన్నప్పుడు ఎంత గ్లోరీ ఉందని మనం అనుకుంటామో ఈ సబ్ సబ్కాన్షియంట్ పాస్ట్ ఉండి ఉండి కాబట్టి అంతే మృగతత్వం కూడా మనలో ఉంది అది మన పుల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏది జరుగుతుంది నిరంతరం ఒక కురుక్షేత్రంలో అంటే ఈ రెండు ఫోర్సెస్కే జరుగుతుంది ఫర్గెట్ వీ షుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ అది అది మానవ తప్పు కాదు అది పరిణామంలో ఉన్నటువంటి చేష్ట ఆ పరిణామం యొక్క చేష్టది స్లోగా పరివర్తన ద్వారా పోవాలి ఇఫ్ వీ ఆర్ మోర్ డివైన్ దాన్ వీ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ ది సూపర్ కాన్షియస్ ఫ్యూచర్ దట్ పుల్సెస్ అంటే ఒప్పుకోకుండా ఉండకూడదు మీరు చెప్పినట్టు అంగీకరించాలి కదా ఇప్పుడు మనలో ఇది ఎందుకు ఉంది అంటే అంగీకరించాలి బికాస్ ఆఫ్ అవర్ బీస్ట్ పాస్ట్ ఇన్కాన్షియంట్ పాస్ట్ దట్ డ్రాక్స్ ఇస్ డౌన్ దిస్ డబుల్ మిస్టరీ హోల్డ్స్ ది కీ టు ది టోటల్ సీక్రెట్ నన్ కెన్ రీచ్ హెవెన్ హూ హ్యాస్ నాట్ నాట్ పాస్ త్రూ హెల్ అన్న శ్రీ అరవిందుల కోటే మనకు సావిత్రిలు వస్తుంది అదేమిటి మనకు స్వర్గం చేరాలంటే నరకం దాటకుండా అవ్వదు అసలు నరకాన్ని దాటినప్పుడే అది దాని అంతరార్థం ఇది ఎందుకంటే సబ్ కాన్షియంట్ సూపర్ ఉంది సూపర్ కాన్షియంట్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఈ అధోగతిలోని విషయాలన్నింటినీ కూడా దాటి వీటికి మరలుచుకుని వెళ్ళాలి అన్న ఒక ఇది ఇక్కడ ఉంది అని చెప్పి అదే రహస్యం ఈ కీ ఇదే ఈ తాళం మనకి కీలకం అనమాట ఇది ఇక్కడి నుంచి ఆయన యోగం అంతా కూడా ఆయన అతిమానస అంతా కూడా రాసుకుని వచ్చారు అని చెప్తూ ఈ సీక్రెట్ని అన్రావెల్ చేశారు ఆయన తర్వాత ట్రూ వీ కెన్ రీచ్ స్పిరిచువల్ బ్లీస్ బ్లీస్ వితౌట్ ఎన్కౌంటరింగ్ దీస్ నెఫేరియస్ ప్లేసెస్ ఎక్సెప్ట్ బై యాక్సిడెంట్ అనుకోకుండా ఇప్పుడు ఈ నిర్వహణ స్థాయి వాళ్ళు ఈ అధోచేతనని వాళ్ళు అసలు ముట్టుకోకుండా వెళ్ళిపోతారట వాళ్ళు వేరే మార్గం ద్వారా ఒకేసారి నిర్వహణ స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు కానీ వేరే ఈ యోగంలో కానీ ఇంకో ఇంకో రకంగా ఆయన చేసి వాళ్ళకి సాంప్రదాయ యోగాల్లో కూడా ఒక ఒక్కొక్క ప్రతి చోట ఒక్కొక్క వాకిలి అంటే ఒక్కొక్క భూమికిన వాళ్ళు చేరేటప్పటికి అక్కడ ఒక మనం సాంప్రదాయ యోగాలు చూస్తుంటే అక్కడ ఎవరో ఉన్నారు ఒక ఒక సర్పెంట్ ఉంది లేకపోతే అది తలుపు తెరవబడదు అక్కడే అని చదువుతాం మనం వాళ్ళ లోపల ప్రవేశం ఉండదు అంటే అవన్నీ కూడా బుద్ధుడి దాంట్లో కూడా ఉండదు అక్కడ వాళ్ళని రెసిస్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఆ శక్తి అది దాటి వెళ్ళడానికి వాళ్ళు ఏమిటంటే ఒక నరకం మళ్ళీ అది వెళ్ళాక మళ్ళీ ఒక స్థాయి అక్కడ నరకం కనపడుతుంది అంటే ప్రతి స్థాయికి ఒక హెల్ ఉంది ఒక హెవెన్ ఉంది అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ జనరల్లీ రిలీజియస్ మ్యాన్ లీవ్స్ బిహైండ్ ది ఇండివిజువల్ సెల్ఫ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ లీవింగ్ బిహైండ్ ది సబ్ కాన్షియంట్ అది ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నది అయితే హీ మియర్లీ హ్యాస్ టు క్రాస్ వన్ త్రెష్ హోల్డ్ విత్ గార్డియన్స్ అన్ప్లెజెంట్ అనఫ్ టు అకౌంట్ అక్కడ గార్డియన్స్ ఉంటాయి ఆ సర్పెంట్లో వాటిలో అన్ని సర్పాలు ఇంకోటో ఇంకోటో అక్కడ లేకపోతే రాక్షసులు అవన్నీ దాటి వాళ్ళు వెళ్తారు వెళ్ళి నిర్వహణ స్థాయికి వెళ్ళిపోతారు ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళ విషయం ఏమిటంటే అది సాంప్రదాయబద్ధమైన చేసిన వాళ్ళు సో టు ది హెవెన్ హీ కాంటెంప్లేట్స్ కన్సిస్ట్ ఇన్ లీవింగ్ ది ఔటర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ ప్లంజింగ్ ఇన్ టు ఎక్స్ట్రసీ వాళ్ళు ఆ ఆనందంలోకి వెళ్ళిపోతారు యాజ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ది గోల్ ఆఫ్ దిస్ యోగా ఈజ్ నాట్ టు లూజ్ కాన్షియస్నెస్ అక్కడ వాళ్ళు ఏంటి చైతన్యాన్ని ఇంకా లేసుకో అన్కాన్షియస్గా ఉండి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఈ భూమితో సంపర్కం ఏం పెట్టుకోరు ఇంకా వాళ్ళు ఈ విషయాలు ఏం వాళ్ళకి తెలియవు కానీ ఇక్కడ ఈ భూమితోటి ఎరుకతో మనం ఇక్కడ జీవించాలి అంటే ఈ యోగంలో వాటిని పరివర్తన చేయాలి తప్ప సడన్గా సబ్ కాన్షియంట్ దాటేసి వెళ్ళిపోయే మార్గం ఏం లేదు ఇక్కడ ది నాట్ టు లూజ్ కాన్షియస్నెస్ ఎనీ మోర్ బిలో దాన్ అబౌవ్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ నాట్ టు క్లోజ్ అవర్ ఐస్ టు వాట్ ఈస్ బిలో ఏదైతే ఈ కింద ఉందో దిగువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి ఫోర్సెస్ ఉన్నాయో మనకి నెగిటివ్ ఫోర్సెస్ కానీ ఇంకోటి కానీ అవన్నీ మనం గుర్తించాలి ది ఇంటెగ్రల్ సీక్రెట్ ఈస్ మెంట్ నైద ఫర్ ది డార్క్ నైట్ నార్ ఫర్ బ్లైండింగ్ లైట్ ఈ పూర్ణయోగంలో ఉన్న ఈ సాధకుడు పూర్తి ప్రకాశాన్ని చూసి ఇది అయిపోకూడదు పూర్తి అంధకారాన్ని చూసి ఇది అయిపోకూడదు ఒక రకమైనటువంటి ఈ రెండు సమన్వయం చేసుకుంటూ రెండు తెలుసుకుంటూ సాగవలసినటువంటి అది ఫస్ట్ స్టేజ్ అని చెప్తున్నారు వెరీవర్ హీ గోస్ హీ మస్ట్ సి దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ మాస్టర్ అది చూడాలి ఇక్కడ అంటే ఇది కళ్ళు మూసుకోకూడదు చూద్దాం అంటే మనలో ఉన్నవే కళ్ళు మూసుకోకూడదు అంటే లోపల గొప్ప వైవిధ్యం దైవం మీద మనకు భక్తి వచ్చినప్పుడో లేకపోతే మనలో ఒక ప్రకాశం వచ్చినప్పుడు ఒక ఆనందం వచ్చినప్పుడు లేకపోతే ఒక మంచి పని చేస్తున్నప్పుడో కాకుండా కింద మనలో అప్పుడప్పుడు వచ్చేటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అంధకార విషయాలు కానీ ఇంకో విషయాలు కానీ మన చైతన్యంలో ఉన్న నిమ్న విషయాలు కానీ వాటిని కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి కప్పిపుచ్చుకోకుండా వాటిని ముసుగు వ
అండి ఇక్కడంటే మానవ స్థాయికి వచ్చేటప్పటికి వేరే వరకు ఈ కోర్సు మీద సి అంటే నాకు అనిపిస్తుంది జీవితంలో అప్లై చేసుకునే విషయం ఉంటే మాత్రం తన అంతర్గతంలో ఉన్నటువంటి అనేక విషయాలు విషయాలు ఉన్న ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటే తను వాటిని మార్చుకోగలిగిన శక్తి వస్తుంది ఫస్ట్ ఫస్ట్ మానవుడు తను చేంజ్ అవ్వడం అనేది వెరీ ఎసెన్షియల్ అనిపిస్తుంది మనకి ఈ యోగంలో అప్పుడే మన చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో కూడా మార్పు రావడానికి ఒక సంకేతం వస్తుంది అది మనకి ఈ ఎరుక కలిగినప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఆ సింపుల్ విషయం ఏమిటంటే మనలో మొదటి చెప్పిన నిజాయితీ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది నిజాయితీ మనలో ప్రవేశించినప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకోలేము అంతే ఇవన్నీ ఒకదానికి ఒకటి సంబంధం ఉన్నవి కళ్ళు మూసుకోలేము అంటే మన మన లోపల ఉన్న మార్పు కూడా మనం కళ్ళు మూసుకుని అసత్యంగా కానీ ఇంకొకలా కానీ మనం ప్రవర్తించలేము కొంచెం కష్టం అవుతుంది ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ ఫైట్ ప్రతిసారి కూడా మానవుడు దిగకుండా ఎప్పుడు ఎక్కుతూనే ఉండాడు మానవుడు అన్నవాడు దిగుతాడు అది ఒక ఈ ఎక్కడంలోనే ఉన్న విశిష్టత కిందకి దిగి మళ్ళీ చూసుకుంటూ ఉండాలి ఈ చూసుకుంటున్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రక అనేక పాత ప్రవృత్తులు లేకపోతే పాత విషయాలు మనలో ప్రకోపించవచ్చు ఉద్వేగాలు రావచ్చు అయితే రావని కళ్ళు మూసుకోకుండా వాట్లని మార్చుకోవడమే ఒక ప్రథమమైనటువంటి సంకేతంగా మనం తీసుకోవచ్చు అంటే మనం పరిణితి చెందుల నుంచి చేస్తాం మానవుడు కూడా వాడు ఎప్పుడు చేయకూడదు అని అనుకోడు సాధ్యం కానకుండా ఉంటాయి కొన్ని విషయాలు సాధ్యం కాకుండా ఉంటాయి ఆ సాధ్యం కాని విషయాలను ఏమిటంటే సాధ్యం చేస్తుంది ఒక గురు కృప కానీ యోగం కానీ ఇవి ఇది సాధ్యం చేసుకో ఇదివరకు మనం బ్లైండ్గా ఉన్నా తప్పనిపించదు ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్తో కూడా పూర్వం ఆర్గ్యూ చేసుకుంటారు నీకు ఇదంటే వాళ్ళది కూడా ఎదుటి వాళ్ళ పాయింట్కే మనం చెప్పకపోతే లేకపోతే వాళ్ళు అంగీకరించకపోతే మనకు కోపం వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు ఒకటి తెలిసాక ఓహో అది కూడా ఏమో పాయింట్ మనం మనం ఊరుకుందాం లేకపోతే మనది కరెక్ట్ కాదు అవును ఎందుకు మనం అలా ప్రతి చిన్న విషయం చెప్తున్నాను అలాగే పిల్లలు తల్లి లేకపోతే ఇంట్లో విషయాలు ఒకళ్ళకొకళ్ళకి కొంచెం అనుసంధానం చేసుకునే విషయం కానీ లేకపోతే మన ప్రవృత్తిని నలుగురిలో ఒప్పుకోపోయిన అక్కడే శ్రీ అరవిందులు చెప్పారు నీకు నువ్వు కన్ఫెస్ అయ్యే ఒక రకమైన సిన్సియారిటీ కానీ ఒప్పుకోవద్దని చెప్పారు శ్రీ అరవిందులు నలుగురిలో వెళ్ళి నువ్వు ప్రతిసారి చెప్పక్కర్లేదు నీలో నువ్వు కన్ఫెస్ అయితే మొదటి దగ్గర కన్ఫెస్ అయితే చాలు ఈ పొరపాటు నాతో సరిదిద్దు అని ఈ పొరపాటులు ఈ రూపాంతరాలు కూడా మానవ ప్రయత్నంతోనే రావవి మళ్ళీ అదే చెప్తారు తర్వాత శ్రీ అరవిందులు దివ్య కృప యొక్క దీనివల్లే మార్పు కూడా సాధ్యమవుతుంది అని ఇక ఒక చిన్న పేరాతో మనకి ఈ ఇది అయిపోతుంది అంతో అది ఆర్చేస్తాను అంటే మనకి ఈ డిగ్రీస్ ఆఫ్ సబ్కాన్షియంట్ అన్నది మనకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నది ఏమిటంటే యోగాలో రెండు కూడా ఇంటిగ్రల్ సీకర్కి పైకి వెళ్ళి ఆ కాంతితోటి కిందకు వచ్చి కింద కూడా వాటిని మార్చుకుంటూ ఉండాలి అన్నది మనం తెలుసుకున్నాం జస్ట్ యాజ్ దేర్ ఆర్ సెవరల్ సూపర్ కాన్షియన్ డిగ్రీస్ దేర్ ఆర్ ఆల్సో సెవరల్ సబ్కాన్షియంట్ లేయర్స్ ఆర్ వర్ల్డ్స్ సెవరల్ డార్క్ క్యావరెన్స్ అంటే వాటిలోనే రిగ్వేదం అంటే అంధకారం అనేటువంటి గుహల్ లాంటివి మానవుల్లో ఉన్నాయి అంటే ప్రతి ప్రతి స్థా స్థాయిలోనూ ఉన్నాయి అంచేత అతి అతి మానస చైతన్యంలో ఎలా డిగ్రీలు ఉన్నాయనుకున్నామో మనం అలాగే ఈ కింద కూడా అలాంటి డిగ్రీలే ఉన్నాయి అధోచేతనలో కూడా అనేక రకమైనటువంటి అవి స్థాయిలు ఉన్నాయన్నమాట కిందకి దిగుతున్నప్పుడు కూడా అనేక స్థాయిలు ఉన్నాయి అవే రిగ్వేదం చెప్పింది అంటే అంధ గోపాలం ఇన్ఫే గుహల్ అని అంటే బాగుంటుంది In fact, there is a subconscient behind each level of our being. A mental sub... This is an important point. A mental subconscient, a vital subconscient, and a physical subconscient plunging into the material inconscient. This is the third point of Sri Aravindu. It is subliminal. So, what is it? If we look at one level, we look at one level, we look at one level, and we look at one level. ప్రాణ స్థాయిలో అక్కడ కూడా ఒక అధో చేతన ఉంది అంటే అక్కడ కూడా ఒక నిమ్న స్థాయిలో ఉండేటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి అలాగే శారీరకమైన అంటే ప్రతి దానికి ఒక స్థాయి ఉంది అక్కడ ఒక ప్రపంచంలాగా మనం పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనం హయ్యర్ మైండ్ ఇంట్యూటివ్ మైండ్ అని ఎలా అనుకున్నామో ఈ కింద కూడా అలాంటి అధో చేతన యొక్క డిగ్రీస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి మానసికమైనటువంటి దాంట్లో ఉంది వైటల్ దాంట్లో ఉంది సిరీస్ we will find their respectively all the dwarf and brute mental forms or forces that first appeared in the world of matter and life ante ee pranthallo em untayi ante aa padartha chaitanyalo modati nunchi malli manam anukunna parinama sthayilo 
ఆ ముందు మరుగుజ్జు స్థాయిల నుంచి మొదలైనటువంటి విషయాలు ఏవి ఉన్నాయో అంటే ఇనీషియల్ స్టార్ట్స్ ఇనీషియల్ ప్రారంభాలు ఈ సృష్టికి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ విషయాలన్నీ కూడా అక్కడ ఉంటాయి జీవులు లేకపోతే వైబ్రేషన్స్ మదర్ అన్నట్టు అప్రకంపనాలు లేకపోతే అనేక రకాలైనటువంటి మదర్ సావిత్రిలో కూడా వస్తాయి అనేక రకాల జీవులు స వాటికి ఆకృతులు ఉండవు అవి మనకి తిరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట అక్కడ మ్యాటర్ అండ్ లైఫ్కి సంబంధించినవి ఆ మొదట వచ్చినవన్నీ అప్పుడప్పుడు మానవుడి మస్తిష్టంలో మెదు మెదు మెదులుతూ ఉంటాయి లేకపోతే వైటల్లో మెదులుతాయి ప్రాణశక్తులు శారీరకంగా ఆల్ ది అగ్రెసివ్ ఇంపల్సెస్ ఇంపల్సెస్ ఆఫ్ ది బిగినింగ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఆ ప్రాణం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయో ప్రేరణలు అవి అప్పుడప్పుడు వస్తాయి అనమాట అప్పుడప్పుడు వచ్చి చూపిస్తూ ఉంటాయి వాటి విషయాలు అవి అక్కడ ఎప్పుడు మనకు కదలిక లేనప్పుడు అలా ఉంటాయి కానీ అవి మనకి అప్పుడప్పుడు కనపడి మనని డిస్టర్బ్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి శ్రీరవీంద్ర యోగంలో చెప్తున్నప్పుడు కిందకి దిగినప్పుడు వీటిలో ప్రే ప్రకోపం ఎందుకు ఉందంటే ఆ కాంతి ఇలా కాంతిని భరించలేవు భరించలేక బయటపడుతూ ఉంటాయి అప్పుడు మనం వాటిని మార్చుకోవాలన్నదే అందుకే శ్రీ అరవింద్ వాళ్ళు చెప్పింది ఆల్ ఇట్స్ రిఫ్లెక్సెస్ ఆఫ్ ఫియర్ అండ్ సఫరింగ్ అందుకే మదర్ చెప్తుంది ఎక్కడో లోపల అంతర్గతంగా ప్రతి మానవుడిలోని భయం అందుకే సెల్స్లో భయం ఉంది మదర్ ఈ కణాలన్నీ కూడా భయంతో ఉన్నాయి మృత్యు భయం లేకపోతే అనారోగ్యం భయం ఆ భయం నిర్మూలించితే తప్ప అవి దివ్య దివ్య జీవనాన్ని ఆవిష్కరించుకోలేవు ఆ డివైన్ బ్లిస్ని పొందలేవు అని చెప్పింది మదర్ ఈ ఫియర్ సఫరింగ్ వాటికి అలవాటు అయిపోయింది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ హ్యాబిట్ ఫర్ ది సెల్ అన్నది చెప్పి మన అది మనకి అర్థవంతంగా కూడా కనబడుతుంది చూడండి మనం ప్రశాంతంగా ఉన్నాం మనకి ఏది లేదు ఏ ప్రాబ్లం లేదనుకున్నప్పుడు కూడా ఒక భయం ఇప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది అదేమిటంటే మన కణాలకు అలవాటు అయిపోయిన హ్యాబిట్ వల్ల ఆ భయం సఫరింగ్ వచ్చినప్పుడే మనకి ఈ విషయాలన్నీ కూడా కనబడుతూ ఉంటాయి ది ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ అది ఇక్కడ రాశారు అండ్ డిజింటిగ్రేషన్ అండ్ డెత్ విచ్ ఇస్ సబ్కాన్షియంట్లీ సబ్కాన్షియస్లీ ప్రిసైడ్ ఓవర్ ది ఫిజికల్ లైఫ్ అసలు ఈ ఫిజికల్ లైఫ్ అంటేనే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇందులో ఈ అధోచేతన వీటిలన్నింటినీ కూడా సమర్థిస్తూ సాగిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ వాటి అవి అప్పుడప్పుడు బయటపడి ఒక్కొక్క లేయర్లో ఒక్కొక్కది ఒక్కొక్క స్థాయిలో మనిషిని మనిషి చైతన్యాన్ని బాధపరుస్తూ ఉంటాయి ఇట్ ఈస్ దస్ క్లియర్ దట్ నో ట్రూ లైఫ్ ఆన్ ఎర్త్ ఈజ్ పాసిబుల్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఆల్ దీస్ వరల్డ్స్ ఆర్ ది మాస్టర్స్ ఆఫ్ అవర్ మెటీరియల్ డెస్టినీ అంటే ఇప్పుడు శ్రీరవీంద్రులు రాసేది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం అనుకుంటే సుదూరమైనటువంటి పరిణామ సత్యాన్ని ఇక్కడ ఆయన ప్రవచిస్తున్నారు ఈ సుదూరమైన అంటే ఈ పదార్థం తను మర్చిపోయి ఈ విషయాలన్నింటినీ మారి ఒక కొత్త విషయాన్ని నూతన ఆవిష్కరించుకోవడం జరగాలి అంటే దానికి ఇదంతా కూడా ఇవన్నీ మారిపోతే తప్ప తన మెటీరియల్ డెస్టినీ ఈ విధి విధానమే ఇప్పుడు అంటే పదార్థం తన డెస్టినీని మార్చుకోవాలి మనిషి ఎలా తన విధిని మార్చుకోవాలో అమృతత్వం వైపు పదార్థం కూడా అంటే ఇక డెత్ అనే కాదు మనం కూడా అమృతత్వం అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం ఆత్మగ అమృతత్వం అలాగే ఈ పృథ్వీ కూడా దివ్య లోకాల వైపు దివ్య ప్రశాంతతను తను తెచ్చుకోవాలి అన్న అది కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మార్పు మారితే తప్ప అది పృథ్వీకి చిక్కదు మానవుడికి చిక్కదు ఆ ఇద్దరికీ కూడా డివైన్ లైఫ్ చిక్క అన్నది ఇక్కడ ఈ మార్పుకి అనివార్యం చేస్తుంది మార్పుని ఫర్ వీ ఆర్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ దిస్ ఫర్ వీ ఆర్ ది ఫీల్డ్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాటరీ ఈ యుద్ధభూమి మనం పృథ్వీకి యుద్ధభూమి ఉంది వ్యక్తిగతంగా కూడా ఈ పోరాటం మనం సాగిస్తున్నాం ఆల్ దోస్ వరల్డ్స్ మీట్ విత్ ఇన్ అస్ ఎందుకంటే బాహ్యంలో ఏ వరల్డ్స్ ఉన్నాయో ప్రపంచాలు ఉన్నాయో సూక్ష్మ జగత్తు స్థూల జగత్తు అని అనుకుంటాం కదా అలాగే మైక్రోకాసం మ్యాక్రోకాసం బయట కూడా ఉంది లోపల ఉన్నదేట అవన్నీ ఇక్కడ మనం సాధించి అక్కడ కూడా సాధిస్తాం దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఇన్ రన్నింగ్ అవే అది ఎప్పుడూ చెప్తున్నారు ఏ యోగమైనా మనం ఇక్కడి నుంచి పారిపోయేది ఏమీ లేదు ఉండి ఇవన్నీ నెమ్మదిగా చేసుకుంటూ పోవాల్సి హోల్డింగ్ అవర్ నోసెస్ ఆర్ క్రాసింగ్ అవర్ సెల్స్ వి మస్ట్ ఎంటర్ ది బ్యాటిల్ ఫీల్డ్ అండ్ కాంకర్ అని అంటారు అండ్ సార్ ప్రేమ అంటే ఇది ఒక బ్యాటిల్ ఫీల్డే ఇందులో ఈ యోగం ప్రకారం మనం దీన్ని కాంకర్ చేయాలి అని ఇక్కడ శ్రీ అరవిందులు చెప్పిన రెండు సావిత్రి లైన్స్ తోటి ముగించారు ఇక్కడ పక్క హీ టూ మస్ట్ క్యారీ ద యోక్ హీ కేమ్ టు అన్లూస్ హీ టూ మస్ట్ వేర్ ద ప్యాంగ్ దట్ హీ వుడ్ హీల్ ఇక్కడ అవతారం గురించి చెప్తూ అలాగే వ్యక్తిగతంగా కూడా తీసుకోవచ్చు దీన్ని ఆ అవతారం అనేది తను ఏ ఏ భారాన్ని తొలగించాలో ఆ భారాన్ని తను కూడా మొయ్యాలి అంతే కదా ఇప్పుడు రాముడు కృష్ణుడు అందరూ కూడా ఆ భారాన్ని మోసారు అలాగే అవతార పురుషులందరూ కూడా ఆ కష్టాన్ని అంతా కూడా వాళ్ళు ఆలింగనం చేసుకుని ఆ బా మోస్తే లేకపోతే తెలియదు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఆలీపూర్లో
అని ఇలా ఈ చాప్టర్లో మనకి దాన్ని అధిగమించాలి అది అది ఆ తర్వాత మనకి సైకో అనాలిసిస్ గురించి కొంచెం విచారి వస్తుంది ఇందులోనూ ఇవాళ మనం దీంతో సర్వే భవంతు సుఖిన సర్వే సంతు నిరామయ సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కచిత్ దుఃఖ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి